A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe você, sua casa, sua família, a tua história, você que está entrando aí. Quero ser boca de Deus para você que está entrando aí. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus, que merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Quero ser boca de Deus para você que está entrando aí. Olha para cá. Deus não te trouxe você aqui em vão. Não. Ele trouxe aqui porque Ele quer confrontar. Ele quer falar. Ele quer bradar. Eu quero ser boca de Deus. Para você, eu vim aqui lhe dizer. Deus vai dar uma virada. É. Sabe aquela virada de 360 graus? Deus vai dar uma virada na vida de alguém. Eu quero ser boca de Deus para alguém que está entrando aqui nessa live. Olha para cá. Tem gente aqui que está no vale. O vale, você sabe o que é vale? Há quatro tipos de coisas. Deserto, vale, mar, tempestade, né? E fora aí que existe a cova, né? A cova que entra na nossa vida. Mas, pastor, o que é o vale? Vale é quando eu e você não vê nada acontecer. Vale é quando a gente só vê osso. Vale é quando não tem vida. Quando não tem esperança. Cante, né, braço, bricalamaçai. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Prepara, porque tem restauração chegando nesse lugar. Tá ao vivo sim, abençoada. Só manda dizer para alguém que entrou aqui. Deus está trazendo uma restauração. Aquilo que o adversário tentou danificar este lugar. Você sabe o que é restauração? Alguém entrou aqui, só Deus sabe como que tu estás. Fica tão somente na ligação. O Senhor manda dizer para você que entrou aí. Calamassúria. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor operar? Você pode limitar o poderio de Deus? Não. Deus faz a hora que Ele quer. E no momento que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele restaura quem Ele quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Tu não acredita a restauração que eu posso fazer nesse lugar? Foi com os dez dedos. Esvazou. Eu não sei porque Deus manda dizer aqui nessa live, nesse mistério, é muito forte. Ei, calamassuri de vorgue minúbrias, ande de cala soe. Derevai de ominar a sé e farei de ominai. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Você crê que eu não posso entrar nesse casamento? Nessa união que Satanás está tentando destruir? É. Você acha que eu não posso entrar com a solução? Cante nesta terra de Ominai. Deus está dizendo que hoje aqui ele mandou eu gravar esta live. Para dizer para alguém. Eu sou a restauração dentro da restauração. Vou eu de encontro com alguém. Meu Deus, o que, que é isso? Jesus é forte. Você que está entrando aí, compartilha essa live em nome de Jesus. Amém? Compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. Vai compartilhando, amém? Manda para alguém agora, avisa que alguém nós estamos ao vivo, amém? Deus tem decreto, Deus tem vitória, Deus tem rota, Deus tem tudo. Ó, oh, olha para cá. O Senhor vai dizer para alguém, eu irei. De encontro com alguém. Pastor, eu tô cansado, tô cansada de ouvir isso. 
Mas o Senhor manda dizer, vou eu ter um encontro, vou em um encontro de alguém. Fala, o Deus, ó, teima na breacandara suya, falarei. Alai de ouvir a candara su palastarei, ou seja, Deus vai ter uma palestra. Deus vai ter um encontro com alguém no meio do caminho. E alguém vai saber que o Senhor dos Exércitos estar a falar aqui. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui nesta live. Você não entrou em vão aqui não, querido. Mas Deus manda dizer para alguém aqui neste cante, neste calassúria. Ó, oh, escuta o que o Espírito Santo Deus está falando. Deus está dizendo, vai ser resolvido sim, viu? Vai, olha para cá. Redobre a tua atenção, Satanás não quer que você ouve essa live não. Mas Deus está dizendo, você vai ser solta sim. Você vai ser livre sim. Ah, você que crê nessa palavra, profeta, digita amém. Eu creio, eu recebo, eu tomo passe. O Senhor está dizendo assim, ó. Meu Deus, o que, que é isso? Jesus é forte. Deus abençoe vocês que estão ofertando. Conte de rebre a coma, nabe, a sub, as horas do relógio. Sabe por que Deus manda você contar? Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, está chegando a hora da tua liberdade. Está chegando aí a hora de você dar o grito do brado de Deus. Deus está bradando na terra. E o Senhor está dizendo, está chegando os minutos de alguém bradar. Canta na Arábia, canta na Arábia. Tá chegando os minutos de você bradar e cantar. Deus diz assim para alguém que pediu uma resposta de Deus que entrou nessa live. Ele diz assim, aqui é teu coração porque eu vou tirar do seu caminho. Mas como que pode, né gente? Ter tanta gente que quer se atrapalhar na vida dos outros. Meu Deus do céu, que mundo que nós estamos vivendo, viu? Hoje eu tô indignado. Mas escuta, o senhor fala para alguém aqui que ele vai arrancar. Ele vai arrancar o atrapalho de Reminúbrias, de Calassúria, de Mandúvia, do seu caminho. Ele vai arrancar a, 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 a manipulação. Aí eu pergunto, Deus, olha o mistério que Deus está falando aqui nessa live. Senhor, eu só prego, ultimamente só prego isso, prisão, 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 caça, manipulação, Deus me dá outra coisa para pregar, mas eu vou fazer o quê? Tenho que falar o que ele manda, não é o que eu quero. Então, sinal que Deus vai chegar que nem Paulo e Silas. Assim diz o Senhor. Meu Deus, o que é isso? E não fala o pastor Diego. Mas antes da meia-noite de hoje, vou eu bradar na vida de alguém. É. Vou eu dar um brado antes que o relógio vire. Calamai de ouvir a subriam de derrebre a candara sai. Antes que o sol nasça, tu saberás que Deus brada nesta live. E tu vai dizer, mas como Deus falou comigo... Só não se espante. Tá doido, pastor Diego? Não se espante não, porque nem tudo é com você. Mas alguém vai voltar para testemunhar, para testificar. Hoje as cordas, as amarras, as apresas estão sendo soltas pelo poder que é no nome de Jesus. Você vai dando glória a Deus aí na tua casa. Deus abençoe vocês que têm ofertado aí, estão ofertando. Deus abençoe cem vezes mais. E o Senhor brada aqui. Calamandúbia, terré, minúbria, calassúbria, diz o Senhor, eu vou fazer um mover. Meu Deus, que mistério lindo. 
O Senhor está dizendo, vou eu fazer um mover. E será um mover por dentro do mover. Vai ser assim um mover tão lindo. Vai ser o algo de que você vai sair do, da, da, do plano material. E entrará no mundo espiritual. E o que está diante de Deus, Deus colocará. E diante de ti. E quem entende essa ligação é entendido. Quem não entende. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor. Que aquilo que eu tenho prometido para você alguns tempos atrás. Está chegando à tona e vai se cumprir. Deus diz assim que ele não é mentiroso. Agora, olha para cá você que entrou aí. Não está acontecendo nada, né? Exatamente nada. Mas Deus está dizendo quando Deus passar. Quando Deus entrar. É. Você vai se assustar e haverá temor. Deus vai pôr temor na terra. O Senhor vai pôr temor no teu coração. E você vai dizer, meu Deus, como a promessa, como a palavra se cumpriu, como o Senhor fez. Deus sabe, mulher, a guerra que tu estás enfrentando nesse lugar. Deus sabe, a peleja, calamassúria, Deus está me entregando algo aqui, eu tenho que falar. Deus manda dizer que alguém receberá um pequeno presente. É. Compartilha essa live, irmãos. Manda para alguém, vai compartilhando, avisa. Ó, pastor Diego Franço está ao vivo. Traga para esse ré minúprias, porque Deus quer convidar alguém para falar com alguém aqui, através de você. Então, corra lá e convide. Ó, calassúria. Deus manda dizer que alguém ganhará um presente. O Espírito Santo está falando. E esse presente vai pôr nas tuas mãos. Deus manda dizer para você duas coisas. Somente duas coisas. Cuidado com o que você vai comer. E cuidado com o que você vai ganhar. O Senhor está dizendo porque tem algo que está sendo preparado. Tem algo que está bem preparado para que você não desconfie. O Senhor está dizendo, se tão somente se liga nesse manto, porque livramento chega hoje para a tua vida. O Senhor manda dizer, se tão somente fica ligado, calamassúria, porque é um presente, ele disse assim, eu te trouxe aqui nesta live, para falar com você, para bradar ao teu coração, para te avisar, cuidado, Cuidado porque virá sobre ti um presente. Haverá uma comida preparada para tu comer. E o Senhor manda dizer, a vigia! Calamai de ouve a derrebicando orevassai. Porque as mãos do Pai estão estendidas. O Senhor está dizendo que a praga, o mal não vai lhe abalar. Não. O Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui. Que nesse vale, que alguém, olha, meu Deus do céu, que coisa forte, Jeová, é muito forte. É pronto, me nubre, as terminai, é força do divino, é força do grande. Deus manda dizer para alguém aqui, que alguém não entendeu que Deus te, te mudou algo aí. Você está entendendo? Meu Deus, o que, que é isso, Jesus? É muito forte. Deus mudou uma toda a história. Deus mudou toda uma situação. Você está entendendo? O Senhor, Ele mudou toda uma situação. Mas aí você falou assim, Senhor. Alguém, meu Deus do céu, Deus me revela trauma aqui. O Senhor está falando comigo. 
alguém está com trauma, você está vivendo algo na tua vida como se você já vivesse isso no passado e está te fazendo mal, está tá te trazendo trauma dentro de você, mas o Senhor trouxe você aqui. E Ele diz assim para você, eu vou cortar pela metade. O que você não pode fazer, mulher, é... Homem de Deus, o que você não pode fazer? Eu vou, eu vou tirar. Porque tem gente aqui que fala assim, meu Deus, desde eu progredi, olha a fase que eu estou vivendo na minha vida. Deus coloca Ezequiel para andar num vale. Quem é que quer ir para vale, irmão? Quem é que quer ver osso? Quem é que quer ver cova? Quem quer que ir para cemitério? Hã? Porque cemitério só tem coisa ruim. Só tem... Le... Meu Deus do céu, que mistério de Kumanai, a super. Cemitério! Só tem coisa que não presta. Presta assim, entre as Tristeza. Lembrança. Ou às vezes saudade. E Deus está falando com alguém aqui. Eu te coloquei. Mas resolverei a ti. Narabia cantio reminubri astépia. Ai, Jesus, eu vou falar. Meu Deus, segura, meu Pai. Que mistério é esse? Tem alguém aqui que vem passando aos tempos. Vem passando os anos. Vem passando e você vem se escorregando numa situação. Vem se escorregando em algo e tu não entende por quê. Sempre você depara com o mesmo problema. Mas Deus manda te dizer. Eu estou permitindo toda essa situação, sabe por quê? Para quebrar uma maldição lá atrás. Ei, Jeovai, ande, reminai, de ouve, cante. Regdumudubi, asteminar, assé. Reminai, de ouvai. Deus diz assim, ó. Esse mistério que está acontecendo na sua vida, ele diz assim, eu permiti, já escorregaste por várias vezes na mesma prova, mas algo que estava tampado debaixo das cobertas, lá no passado, bem cubadinho, sem ninguém saber. O senhor está dizendo, eu trouxe a tona hoje para ser quebrado, para que a tua vida ande. Há uma maldição familiar hereditária. E Deus está dizendo, é a tona que muitas das vezes, quando de... Ai, show me nubre, a canda. Quando eu desenterro o defunto, diz o Senhor. Vem a lembrança mal, vem o trauma. Vem a tristeza, o defunto está sendo desenterrado. Você está sofrendo, mas Deus é necessário para colocar pratos limpos, acertos... Vou eu justificar, vou eu colocar a balança justa, me camar. Tem balança na vida de alguém. Estou eu fazendo esse ebulice, então te aquieta. Porque se eu não fizer isso, tu não vai ter paz. Tu não vai ter alegria. Olha a idade que tu chegaste, olha o tempo que tu passaste e não saiu do lugar. Mas vai sair no nome de Jesus. Tere mandou como anai. Levante ao me dar a série, me cai. Os meus olhos estão como chama de fogo. Procurando e queimando. O Senhor está dizendo, estou eu botando por terra hoje. Obra de macumaria, feitiçaria. Estou eu pano por terra. Olha pra cá. Eu sempre tenho que pregar isso. Você sabe que quando muitas das vezes você vai fazer uma faxina na tua casa. Eu tô dizendo faxina. Você levanta tudo pro ar. E vai cadeira pra lá. E a cama vai pra cá. E vira aquela bagunça. Mas a sujeira, ela tem que sair. Tem gente que... Eita, meu Deus, que mistério é esse? Tem gente aí que tá convivendo com sujeira e não sabe. 
Tem sujeira debaixo do tapete, mulher. Tem sujeira incubada. Você não conhece o ser humano. Fala com os lábios doces. Olha pra cá. Deus te trouxe aqui pra palestrar. Mas chega a te abraçar e arranca até os... Sabe? Ai, como eu amo você. Mas o coração tá podre por dentro. Tem sujeira debaixo do tapete. Tem sujeira nos móveis. Aí sabe o que, que Deus faz? Aí Deus fala, peraí, eu vou fazer uma faxina. Hum? Taca, mantu e minai. Aí Deus fala, vou fazer a faxina. Aí vira todo pra lá. Aí você fica louca, fica louco, fica todo mundo doido. É. E vira aquela confusão zaiada e Deus tá dizendo, eu tô mostrando. Eu tô tirando o que tá por debaixo, por isso que é necessário, viu? Da glória. Cante da glória na terra, porque derreminar a súdia. O teu Redentor vive e não perde a batalha. Deus manda dizer para alguém. É tempo de limpeza, é tempo de constante na tua vida. Deus vai arrancar com ramo e raiz e tudo. Deus não vai deixar o adversário que é que você fica parada. Olha pra cá, o inimigo quer que você fique parado no tempo, que nem a água parada da dengue. É forte, a água parada da dengue. E Deus vai jogar por terra todo esse calamato. Deus vai tirar! Vai ter que correr águas novas! Satanás está tentando impedir porque é coisa grande que vai acontecer. E vale, ninguém quer ir para o vale. Ezequiel estava parado. A mão do Senhor, olha para cá. Os crentes têm uma dificuldade de comer Bíblia, gente, pelo amor de Deus. É a palavra que liberta. É a palavra que vai entrar dentro de você e vai, vai dar um efeito enorme dentro da tua casa, da tua vida. A Bíblia diz que Ezequiel estava ali. Ó, e a Bíblia diz que ele vem em espírito. Uh! E a mão do Senhor levou ele para o meio do vale. Agora vem cá. Quem é que quer passar pelo vale? Você quer ir para o vale? Olha para cá, mulher. Larga a televisão, larga o filho, larga o marido falando. Ei, homem de Deus, para. Dá atenção, reverência do que Deus está falando. Depois que é vitória, né? Escuta! Manabriacandarassúria. Ninguém quer ver vale. Ninguém quer sofrer quem quer ver osso. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu não te coloquei nesse vale para você morrer, não. Eu não te coloquei nesse vale para matar você, não. Não. Deus está dizendo, eu te coloquei nesse vale. É para você andar. Deus manda dizer, cala, sobe-se a viande. Porque eu vou mostrar coisa nesse vale. Deus vai mostrar o que está oculto. Deus vai mostrar onde está derreminar a sai descala suca. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui nesta live. Compartilha essa live, irmãos. Corre lá, compartilha, convida alguém. Vai chamando o pessoal, avisa que nós estamos ao vivo. Amém? Olha para cá. Tem pessoas aqui que tem uma área da tua vida que já está morto, já está sem vida, mas só que você não está percebendo, porque o inimigo te cegou. Deixa o diabo ficar furioso, mas eu tenho que falar o que Deus manda. Satanás tentou te cegar para que você não veja e quando você acordar, o prejuízo está à porta. O prejuízo já está pancado, o terra é minúbria. O baque no teu peito vem de uma vez. Mas assim te diz o Senhor, hoje estou eu abrindo os teus olhos. Você crê nessa palavra profética? Então digita aí, Deus está abrindo os meus olhos. Deus vai abrir os teus olhos nesse lugar. E o Senhor vai dizer para você... Que tu não se mais coitadinha. É. 
Não vai ser mais coitadinho. Você sabia que tem gente que quer jogar sua autoestima lá embaixo? Não te respeita. Não olha para você e vê que você mudou. Hã? Sabe por que elas não aceitam que você seja mais do que ela? Você não está nem se importando com isso? Volta logo, Jesus, porque a terra está difícil. Não estou sendo hipócrita não, irmão. Mas o Senhor manda dizer para alguém aqui é teu coração. Tem espada cortando, dera uma subia. Ah, nessa live o Senhor diz assim para alguém. Se tu crer, eu entro lá e eu vou para cá. Você recebe essa palavra profética? Eu vi, o Senhor me mostrou uma ferramenta saindo. E cortando. Ela está cortando. E corta. Cande Reminai, isso mesmo e tu diz, Jesus corta o mal da minha casa, corta Jesus a macumba, corta Senhor a falsidade, corta Deus, vai cortando toda a manipulação e lavagem cerebral, corta me liberta Senhor, vai falando aí na tua casa, Deus está passando com poder e graça, o Senhor vai dizer para alguém aqui, eu vou te dar força para você andar nesse vale e cantar o louvor da vitória. Olha para cá, Ezequiel. Olha para cá, profetiza do Senhor. O Senhor está dizendo, você não é nada. Você é uma coitada, um coitado. O pastor Diego é um coitado, coitado de mim. Aleluia. Oh, Jesus, se não fosse o Senhor na minha vida, meus irmãos, olha pra cá. Eu não estaria nem aqui fazendo live, viu? Se não fosse Deus, eu não estaria aqui dando glória. Mas eu tenho um grande que me defende. Quando o inimigo diz assim, agora eu acabo com ele, Deus diz assim, aqui não. Essa terra tem dono. Deus manda te dizer... O mesmo Deus que está comigo, ele está aí. E ele diz, eu vou pôr limites. Vai chegar dias de alegria. Tem dias que tu vai dizer, o meu é dentro de ti. Deus está pondo autoridade na mão de alguém aqui agora. Ah, se não fosse o Senhor, ora, diga Israel, Salmo 124. Os inimigos já nos teriam engolido vivo. Ah, já teria acabado com a tua alma, acabado com você. Mas Deus tem cercado a tua casa. Deus tem cercado a tua família. Deus tem cercado o teu ministério. Deus manda dizer para você, vai ter ebulício nesse vale. Vai ter ebulício nesse lugar. Deus vai mandar um rebuliço. Meu Deus, o que, que é isso? E rebuliço... Olha para cá, Deus manda dizer para alguém, vou até alertar alguém que entrou aqui. Não se espante com rebuliço. Tem rebuliço do cão e tem rebuliço de Deus. Deus manda dizer, vou mandar um rebuliço aí. Deus vai mandar um rebuliço na sua vida. E Deus está dizendo, eu vou soprar nesse vale. Você, Deus está dizendo, de calamassúria, vou pôr vida, vou pôr em pé. Quem tiver de viver, viverá, quem tiver de morrer, morrerá. Com Deus é assim, meu irmão. E o Senhor está dizendo, eu vou mandar o rebuliço, mas esse rebuliço é do já de Deus. É da providência de canto, reminúbrias, terra de minara, saio, é... é... De calabassura. É o rebuliço que Deus está dizendo. Vai profetizar nesse vale. Mas olha para cá. Eu tenho que dizer algo que dois dias atrás. Olha para cá. Dois dias atrás o Senhor falou para mim. Falar para a igreja dele que está aqui me assistindo. E eu vou falar. Gosto quem gostar. Se você não gostar, procura outra live. Pode procurar outra live. Mas eu vou falar o que Deus manda. Eu vou falar a verdade. Tem mandiou vassura em mi que a sé. 
Teremi que adar aí. Tá, cara. Olha pra cá. Deus manda dizer. Nesses dois dias o senhor falou comigo. Falar, diga pro meu povo que te assiste. Que eles, a maioria. Ai, Jesus, me ajuda, Senhor. Ouvem live. O live. Vem aqui e recebe a live. Toma posse da live. Mas só que você não tem coragem de dobrar o joelho e orar um Pai Nosso dentro da tua casa. Você sabe aquelas pessoas que querem pegar carona, servir de aviãozinho? Tem gente aqui que está sacrificando e orando. Deus vai responder. Pastor, o que, que você quer dizer com isso? O senhor manda dizer, começa a orar dentro da tua casa. Deus está dizendo, começa a buscar. Começa a se separar de coisa que não presta. Tem gente reclamando e falou para Deus este dia. Deus, eu não estou vendo a resposta chegar. Sabe por que a resposta não chegou? Está na mesa dos escarnecedores. Está na mesa de quem fala palavrão. Está fazendo fofoca. Não ora, não jejua, não se consagra. Eu falei que eu ia falar e eu tenho que falar. Deus falou para mim. Fala! E eu falo. A minha língua solta. A primeira coisa, quando Deus me tirou da mão de Satanás, ele disse assim, eu libertei a tua boca para falar. E não é diabo que vai me calar. E o Senhor manda dizer, eu vou descer com a vitória. Sabe por que a promessa não chegou na tua vida? Porque você não consegue tirar nem 10, 15 minutos de oração dentro da tua casa. Você prefere pegar carona na live? Acha que é melhor? Ouve Deus falar, mas não se santifica. Deus manda dizer para você, eu quero ter particular contigo. Eu quero ter particular contigo. Começa a regrar um horário da tua casa. Você acha que durante 24 horas, 10 minutos, não dá para você orar, não? Não sei orar, mentira. Como que falar mal da vida dos outros, sabe? No mesmo jeito que você conversa com uma pessoa, conversa com Deus. Fala, Jesus, estou aqui, senta comigo. Eu tenho que falar. E dois dias o Senhor falou para mim. Tem gente que acha fácil. Vem, pega a resposta de Deus na live. Aí não cumpre. Mas está fazendo por onde? Está orando? Está se consagrando? Ah, meus irmãos, eu sei que vocês podem até nem querer mais me assistir. E não gostar de mim. Eu prefiro vocês não gostarem de mim, mas o Pai lá em cima se agradar do que eu estou falando. Deus está dando a renúncia! Eu te coloquei nesse vale é para profetizar. O que, que Deus está dizendo? Profetiza nesse lugar. Vai ter ébuli, sabe o que, que é isso? Quando Deus está mandando você profetizar, ora de dessa casa. Ora para esse marido perturbado. Muda de vida, começa a profetizar, arranca a palavra de murmuração. A minha casa tem bênção, a minha família tem bênção, tudo tem a bênção de Deus. Deus manda te dizer, começa a profetizar dentro desta casa. Começa a orar dentro desses quartos, nessa sala, nessa cozinha. Começa a louvar, começa a tirar um período de oração. Para que Deus brade com a providência de vida. E Deus falou para mim. É fácil assistir uma live. Recebeu a palavra profética. Aí não vem acontecer. Deus tem compromisso. Quem tem compromisso com ele. Hã? Eu sei que tem profeta profetizando bem essas horas. Se quiser procurar ele, pode ir. Mas aqui o caldo é grosso. É. é o caldo é grosso. E o Senhor está dizendo: Eu vou dar vitória através do teu camaná súbria. Quando tu orares, quando tu me buscares de madrugada, tu verás o que eu vou fazer. Vou eu mandar anjo. Eu vou quebrar a barreira. Deus está dizendo, está na hora de você cortar as maus amizades. Está na hora de você cortar as maus conversações. Está na hora da mudança chegar aí dentro desse lar. 
Está na hora de você começar a mudar o que você fala. Está te atrapalhando. Fala, Jesus, como tu fizeste com Isaías. Queimaste a... Bra... Ei, Maia, sol e de vai. Deus trouxe uma brasa viva e queimou a boca de Isaías porque tinha lábios impuros. Falava o que não devia. Deus está dizendo, eu vou trazer de calamassúria. Quando tu fizer, você vai ver o rebuliço que eu vou mandar. E tu me agradarás e agradareis de ti. E a vitória virás a ti. O Senhor está dizendo, não pegue carona na oração de ninguém. O que, que é isso, pastor? Passar de aviãozinho. Dobre os teus joelhos. Ore. Olha a diferença. Olha para cá. Não sai dessa live, não. Não retém a voz do Espírito Santo. Não retém. Ora a Deus. É outro nível. Você orar a Deus, o seu particular. Quando você vai para uma live, Deus responde tudo que você orou de joelho. É forte, Brasil. Você sente que o Pai está te contemplando e te ouvindo. Aí a pessoa quer vir aqui, quer receber a vitória, mas não jejuou, não orou, só falou mal, brigou, as panelas voou, os cachorros latiu, virou uma bagunça do inferno nesse lugar e quer que Deus brada. Então eu preciso falar, dois dias o Espírito Santo falou, fale para o meu povo, renunciar, se separar, me buscar de coração, porque eu vou bradar. Ó, oh, Deus está dizendo, eu vou bradar. Você está entendendo? Deus vai bradar. Maravilha. Profetiza nesse vale, mulher. Se levanta. Você não está vendo que o diabo está pondo preguiça? Oração é guerra. Jejum, consagração e vigilância é guerra. Você acha a, Ei, maçubra, a única arma que vai vencer Satanás é a tua oração. O diabo não tem medo do teu grito, não tem medo da... Ai, eu faço, eu, eu, eu faço aquilo. Não, mas quando tu dobra o teu joelho, ah, o inferno respeita. Crente de joelho. Crente na face com a cara no pó. Aí Satanás tem que bater em continência do teu lar, da tua casa. Diabo não respeita o teu cabelo bonito, o teu gel maravilhoso, a tua roupa de marca, o teu sapato brilhoso. Satanás não te respeita, a tua unha feita. O diabo não te respeita. Mas quando você se dobra perante o grande, aí a coisinha fica estreita pro lado dele. Hã? <risos> Quando você toma a palavra de Deus, ele disse: Agora a boca esquentou nessa casa, eu vou ter que vazar daqui. É, você tá entendendo? Aí fala: Agora não dá mais, não. Agora só não vai ficar na promessa, não vai acontecer. Quando Satanás vê você de joelho clamando, Deus de Isaac já cobra, ele disse: Agora o negócio ficou feio pro meu lado. E Deus está dizendo, entra na Arabacandaraçu e na minha presença. Vou trazer uma libertação, um mover dentro deste lar. Vai mudar. O inimigo quer abater a tua fé, mas há poder no sangue de Jesus. Deus está levantando fé aí agora. Levanta a mão na tua casa agora. Levanta a mão na tua casa. Deus está dizendo, levanta a mão agora e receba fé. Força! É mentira do inimigo que você não vai conseguir. Recebe força da parte de Deus agora. Deus renova tuas forças para orar, para buscar, para ter uma vida separada para com Deus. A Bíblia diz que Ezequiel profetiza. Olha para cá. Você vai deixar o inimigo montar e as pessoas montar? Ou você vai profetizar? Qual que é o melhor? Você é o profeta ou você é o osso nesse vale? Tu é osso, mulher? Tu não é osso para ficar na boca de cachorro e cachorra, não. Você é profeta. E Deus está dizendo, levanta e profetiza que eu sou contigo. 
Diga na minha casa tem um poder de Deus. Aquela porta vai se abrir. Satanás, você vai sair daquela vida. Pastor, eu sou fraquinha, mentira. Deus não selecionou ninguém para expulsar demônio. A Bíblia diz, eis que eu vos dou autoridade poder. Em meu nome expulsarão o demônio. Deus não falou, ó oh, ciclana, Bertana, você só, você que tem autoridade. Não, 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 é todos. É no nome de Jesus, é nesse nome tem poder. Deus está dizendo, usa autoridade dentro da tua casa. Não se acha que você não é nada. Quem não é o nada é Satanás. Ele não é nada, ele não tem nem a chave da casa dele. Nem a casa, a chave da casa dele ele tem. Então Deus está dizendo, levanta com o poder de Deus hoje. Dá a volta por cima. Não deixe a palavra negativa entrar no teu coração, a não ser que você não queira as bênçãos de Deus. Eu quero profetizar a bênção, milagre, a providência, a resposta, este calamandúvias, terreminúbrias, terra de ovo e sai. Cante, né, plafaçu e de E Deus está dizendo, eu abro as portas para alguém aqui. Entro com esta grande providência. Deus está curando alguém que está aqui de uma doença. Se eu falar para você que até o coronavírus Deus está mandando ir embora, você crê? Recebe aí agora dentro do hospital, da UTI, do manicônia, CTI, aonde quer esta live entrar. Coloca a mão sobre a enfermidade, todo caroço, todo nódulo. Seja repreendido em nome de Jesus. Todo câncer, toda AIDS, toda paralisia. Senhor, nos órgãos. Vai queimando nos rins, nos fígados, na bexiga. No intestino grosso, intestino fino. Na mente. Na Iaçu, e Deus me revela que tem, o cabelo de alguém está caindo muito. Deus está colocando a mão agora. Vai receber na tua casa agora. Meu Deus, vai quebrando as guerras, batalhas espirituais. Vai operando. Nós aprendemos o espírito do engano, do encantamento, da mentira. Da vaidade. Do nervosismo, do egoísmo. Sai do nome de Jesus agora. Calamaço. Deus manda dizer para alguém, alguém subirá de nível. Deus, eu não sei se é um trabalho, o que, que é, mas Deus está te subindo de nível. E tu recebe esta palavra. Deus está. Há uma escada e tu sobe mais um degrau para honra e para glória. É sofrimento. Foi sofrimento. É sofrimento, mas Deus te sobe de nível hoje. Você que quer digitar aí, eu estou subindo de nível. Caroço, estoura agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estoura o caroço agora. Aí bora, estoura o câncer agora. Sobe, espira agora no nome de Jesus. A macumba que comeu, sobe. Manda foto, é alguém aqui que um caroço está estourando. E manda foto para mim agora. Caroços, nódulos, vai lá, Jesus. Libera os teus anjos ministros, Senhor. Pela tua, para que o teu nome seja glorificado. Que eu diminua, o Senhor cresça. Caroços, nódulos, câncer. Vai curando, vai curando. Essa pessoa vai fazer novos exames, não vai dar nada. Nada, nada. Porque Deus chegou primeiro. Mandará vassoura em diovastere em miquiala subia. Demandou via cante o reminai. Toda a demanda do inferno, todo o trabalho que foi feito. Batido no nome dessa pessoa, Satanás, pega a tua bagagem, nós não tem parte contigo, diabo. Vai para a sua fudeza, vai tomar sangue. Em nome de Jesus, nós profetizamos a bênção e a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você digita amém.